漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？全红婵最逆天，最不可思议一跳，已成跳水界不解之谜。周继红都傻眼。精彩开始前，还是劳烦各位长按视频点赞加关注，让更多喜欢全红婵的朋友能看到这条视频。好了，言归正传，这令人不可思议的一幕发生在东京奥运会选拔赛上。众所周知，中国梦之队在跳水界一直都是不可磨灭的存在，尤其是全红婵的水花消失术，那家伙简直了，根本就是让对手闻风丧胆的存在，可以。说全红婵深受大家的关注和喜爱，她年纪轻轻就已经是奥运会冠军以及全运会和世锦赛的冠军，所以毋庸置疑，全红婵在跳水界那是响当当的存在，并且只要提及跳水，相信大家最先想到的就是跳水三小只：全红婵、张佳琪以及陈芋汐。那么，当这三位小将齐聚一堂，你首先想到的是什么呢？反正小编就只想到四个字：神仙打架。话不多说。下面小编就带大家回到比赛现场一探究竟。在第一轮比赛中，率先出场的是代表北京水立方出战的张佳琪，他第一跳选择的是难度系数 3.0 的动作，向前翻腾三周半曲体。虽然入水不过垂直，但好在对水花的处理还是不错的，最后拿到了81分。接着出场的是代表上海浩沙的陈芋汐，他第一跳选择的难度跟张佳琪的一样，都是难度 3.0 的1 0 7 B。虽然对水花的处理没有那么完美，但整体来说还是无伤大雅的。最后拿到了 76.5 分。最后出场的就是代表广东海运的全红婵，她第一跳选择的难度也是向前翻腾三周半曲体。水花处理的很好，但是打开控制的稍微早了一点点，所以水的这个角度有点。不够，听解说就能看出这一跳还是有点瑕疵的。最后只拿到了78分。第一轮结束，张佳琪位列第一，全红婵和陈芋汐分别排名第二和第三。此时比赛来到第二轮，根据上场的出场顺序，还是张佳琪率先出场。她第二跳选择的是难度 3.2 的动作，向内翻腾三周半抱膝。漂亮漂亮！虽然水花压得很好，但是打开的控制稍微早了一点，最后拿到了 84.8 分。下面轮到陈芋汐出场，她第二跳选择的是难度 3.2 的4 0 7 C。哎呀，差一点点，很可惜，起跳不是很好，并且还没有把水花完全压死，最后只拿到了 78.4 分。紧接着就轮到全红婵了，她选择的动作也是4 0 7 C， 向内翻腾三周半抱膝。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？真的是太完美了，就连解说都被惊到了。真正的诠释了什么叫水花消失术，并且凭借这完美的一跳，最后拿到了惊人的 94.4 分，这也是目前为止三人中最高的分数。第二轮结束，全红婵超越张佳琪上升至第一名。第三轮比赛开始，由于上一轮被全红婵反超分数，所以率先出场的张佳琪提高了难度，选择了 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。Yeah. 只见他非常自信的纵身一跃，整套动作行云流水，看来实力还是不容小觑的。最后拿到了 94.05 分的超高分，目前总分 259.85 分，超越全红婵上升至第一。接下来轮到陈芋汐出场，她这一跳选择的动作是6 2 6 C， 臂力向后翻腾三周抱膝，难度系数 3.3。很可惜，入水时打开的有点早。不过跟前两跳相比，这一跳还是很不错的。最后拿到了 82.5 分，目前总分 237.4 分，排名第三。最后轮到全红婵出场了，那么她能否再一次超常发挥，成功追回比分呢？这还是很值得期待的。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？全红婵最逆天，最不可思议一跳，已成跳水界不解之谜。周继红都傻眼。这令人不可思议的一幕发生在东京奥运会选拔赛上。此时轮到全红婵出场，她选择的是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。这个表现啊，还是不负众望，整套动作一气呵成，并且对水花的处理也相当到位，最后拿到了跟张佳琪一样的 94.05 分。前三轮结束，全红婵依旧稳居榜首，并且高出第二名张佳琪 6.6 分，陈芋汐则排在第四位。紧接着比赛来到第四轮。张佳琪第四跳选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。
。水花仍然控制的不错，但在最后的入水环节还是有一点点的瑕疵。最后拿到了 86.4 分。下面轮到陈玉溪出场，他第四跳选择的动作是2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，难度系数 3.3。不不错的表现，这一跳还是很不错的，整套动作毫不拖泥带水，入水角度也很好，最后拿到了 89.1 分。接下来轮到全红婵晋升第五跳，他这一跳选择的动作跟张家琪的一样，都是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 距离向后翻腾两周转体一周半。在他的状态也很好，三场比赛都是稳定的发挥。水花处理的很不错啊，但是角度不行。很可惜，虽然水花处理的很好，但是入水的角度略有偏差，最后裁判只给出了 86.4 分。第四轮结束，全红婵依旧排在第一位，张家琪和陈玉溪则紧随其后，分别位于第二、第三的位置。第一名跟第二名之间仅仅只差 6.6 分，所以还是很有悬念的。此时比赛来到至关重要的最后一跳，张家琪最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。哎呀，稍微入水速度差一点点，但是还是不错的。是，很可惜这一跳失误了。由于动作打开的太晚，所以对水花的处理不是很好，最后只拿到了 76.8 分。不过这样的成绩对全红婵来说还是没有一点压力的。接下来轮到陈玉溪出场，他最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半转体一周半躯体，难度系数 3.2。漂亮，陈玉溪这一跳也是完全的不错啊！最终陈玉溪以 83.2 分结束了他的比赛。紧接着轮到全红婵进行他的最后一跳，向后翻腾两周半转体一周半躯体，难度系数 3.2。漂亮的起跳和打开入水啊！是，哎，这一跳我们期待一下这个分数。定。从现场解说不难看出，全红婵这一跳稳了。果不其然，裁判给出了88分，最终全红婵以总分 440.85 分拿下了本场比赛的冠军。我们从多角度再次还原一下这套动作，看着全红婵如此优美的视觉盛宴，相信大家能够感受到她的努力和坚持。正所谓台上一分钟，台下十年功。全红婵这种坚持不懈的精神，值得我们大家去学习。同样，我们也期待全红婵在之后能够更加的优秀，在跳水界能给我们带来更多的经验。那么这样的结果是不是你所期待的呢？欢迎在评论区留下您的观点。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。没问题，没有任何问题。金牌，中国队又已经收入囊中，非常的漂亮，基本上无懈可击。注意看，这是哪国的运动员？他们从走台到空中姿态，再到最后的入水动作，简直就像是复制粘贴般似的。这是完全不给别人留活路啊！这样要是不拿冠军，真是天理难容。王炸八倍金还原全红婵陈玉溪超神一跳，直接让对手探不探手膜拜。精彩开始前。还是劳烦各位长按视频点赞加关注，让更多喜欢跳水的朋友能看到这条视频。好了，言归正传，这精彩的一幕发生在国际泳联世锦赛女子跳水双人十米台决赛现场，代表中国梦之队出战的是神仙组合全红婵和陈玉溪。这两位在跳水界可以说是天花板级别的存在，所以比赛的结果可想而知。跟他们进行对抗的分别是日本队跟美国队。下面就带大家一起看一下中国梦之队是如何用实力征服他们的。比赛一共分为五轮，在第一轮比赛中，首先出场的是日本队。他们选择的动作是2 0 1 B， 难度系数 2.0 动作还算整齐，并且入水也一致。最后裁判给出了 48.6 分。接着出场的是美国队，他们选择的难度是 2.0 的3 0 1 B， 整体来说还是不错的，但是对水花的处理不是很好，裁判只给出了 43.2 分。最后出场的就是我们中国队了，他们第一跳选择的动作是2 0 1 B， 难度系数 2.0。第一轮的选择是二零一 B， 好家伙，不愧是雨伞第一入选的，实力直接碾压所有选手，并且慢动作也挑不出一点毛病，两人就跟完美布置一样，最后直接拿到了目前场上最高的五十五点二分。第一轮结束后，中国队位列第一，日本队排在第三，而美国队就不怎么乐观了。排名比较靠后，此时比赛来到第二轮，按照之前的出场顺序，还是日本队率先出场。他们第二跳选择的动作是3 0 1 B， 难度系数 2.0。
依旧是稳定发挥，看来还是有点实力的。最后拿到了 47.4 分。紧接着出场的就是美国队，他们这次选择的动作是 2.0 的2 0 1 B。那还是出现了失误，慢动作不难看出，在入水时两人出现了差别，所以裁判只给出了 43.8 分。压轴出场的就是全红婵跟陈芋汐了，他们选择的跟日本队的动作一样。这一票的发挥仍旧是非常的漂亮，基本上无懈可击。不得不说，两人再一次完美复制，就连裁判都用无懈可击来形容，可想而知这一票究竟有多完美。最后拿到了 56.4 的高分。前两轮结束，场上排名没有变化，中国队依旧排在第一位。紧接着来到第三轮，并且在这一轮，他们都增加了难度。率先出场的日本队选择了难度 2.8 的4 0 5 B。还是在起跳方面，配合上出现一些问题。很可惜，由于配合的不是很默契，所以在起跳时出现了失误，仅仅只拿到了 62.16 分。下面轮到美国队出场，由于之前落差太大，所以他们直接将难度增加到了 3.0。零。这一跳相对来说还是很不错的，拿到了 68.4 分。最后出场的就是我们的王炸组合了。那么他们能否延续之前的状态，甚至超超发挥稳居榜首呢？这还是很值得期待的。没问题，没有任何问题。金牌，中国队又已经收入囊中，非常的漂亮，基本上无懈可击。注意看，这是哪国的运动员？他们从走台到空中姿态，再到最后的入水动作，简直就像是复制粘贴般似的。这是完全不给别人留活路啊！这样要是不拿冠军，真是天理难容。王炸发配金还原全红婵陈芋汐超神一跳，直接让对手探服探手膜拜。这精彩的一幕发生在国际泳联世锦赛女子跳水双人十米台决赛现场。此时轮到全红婵和陈芋汐进行第三跳，他们选择的动作是一零七 B， 难度系数三点零。陈芋汐和全红婵在第三轮当中的发挥，两个人的选择同样是一零七 B。就接连看不同的组合做出相同的动作，虽然跟美国队的难度一样，但是差距一目了然。在此，小编只想说，老美啊，你们还是赶紧回去闭关修炼吧。看看我们这对王炸组合，随便一跳就是 79.2 分，估计就这分数，你们也是很难超越的。第三轮结束后，中国队毫无疑问还是第一，并且还领先第二名15分。此时比赛来到第四轮，日本队第四跳选择的动作是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。不得不说，小日子队在这场比赛中的表现还是比老美稍微强一点的，最起码人家表现的稳定，最后拿到了 74.88 分。接下来我们一起来看看老美的表现，他们选择的动作是4 0 7 C。虽然比之前几条要好点，但还是有所欠缺。裁判给出了 73.92 分。最后轮到全红婵跟陈芋汐出场，他们选择的也是 3.2 的难度。虽然都是同样的动作，但是做出来的效果却是完全不一样的，这就是差别。只能说看王炸组合跳水，简直就是一场视觉盛宴的享受。毕竟太完美了。果不其然，裁判给出了 88.32 分的超高分。前四轮结束，中国队已经领先第二名四十多分。不出意外的话，这枚金牌已是囊中之物了。下面我们一起来看最后的决赛局。日本队最后一跳选择的动作是1 0 7 B， 难度系数 3.0。配合再次出现问题，导致水花非常大。这一跳他们只拿到了 64.8 分，这也意味着他们将无缘奖牌。下面我们一起来看老美的最后一跳，并且这一跳也将决定他们会不会拿到奖牌。虽然水花压的不好，但两人拿到的成绩还可以，拿到了 70.08 分，目前总分 299.4 分，这样也就确定一枚奖牌了。最后，让我们一起来看一下中国梦之队的最后一跳。
，没问题，没有任何问题。金牌，中国队又已经收入囊中，非常 nice。最终，王炸组合凭借完美的一跳，拿到了 89.28 的超高分，并以 368.4 的总分将这枚金牌收入囊中，远远超出第二名69分。这样的成绩，直接让对手叹服，摊手膜拜。不得不说，我们中国的梦之队简直无人能敌。那么，你对全红婵和陈芋汐的表现有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言讨论。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。